ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತರಾದಂತಹ ಅತಿ ಅತಿ ಜ್ಞಾನ ಮೃತ್ಯು ಒಳಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಋಷಿಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಚದುರ್ಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಉಪದೇಶ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೌನದಲ್ಲೇ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರು ಇವರಿಂದ ಮೌನದಲ್ಲೇ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತತ್ವ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರಿ ನೋಯೋ ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗುರುಗಳು ಇದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ತತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಗುರುಗಳು ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ ಆ ತತ್ವ ಯಾವುದು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಅವರ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಳ್ಳೈ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿಷ್ಠ ಗಣಪತಿಗಳ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂತೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರಾಜ್ ಮುರಳಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಸ್ವಾಮಿನ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವರು ಕೇಳಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇವು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನರು ಸಹಜವಾದ ಸಮಾಧಿ ಅವರ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಬರೆದರು ಆದ್ರೂ ವಿವರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಳ್ಳದು ನಾರ್ಪೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿವರಣೆ ಭಗವಾನರು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಥರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೀವು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಗುರುವಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಳ ಅರ್ಷವೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ರಾತ್ರಿ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜಾವ ಆಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಜಾವ ಕಳೀತು ಯಾರು ಏನು ಉಳಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾಗ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಗ್ ಭಗವಾನ್ರು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವ ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಡಲ್ದ ಕೆಂಪು ಊಟ ಸಮಯ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಅಕ್ಕಿಗಳು ತಿಳಿಕಳಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಹ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಇವರು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಅವಾಗ ಭಗವಾನ್ರೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಇಷ್ಟೇ ಅದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಸ್ತೋತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನು ಸತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಗುರು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನು ನಾವು ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುರುದೇವ್ ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಮೌನ ಪರಿಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾ ಮೌನವೇ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಭಾಷೆ ಇದು ಭಗವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಳ್ತ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸುದ್ದಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಗುರುದೇವ್ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಆ ಸಂದೇಹಗಳು ಪರಿಹಾರ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಂದೇಹ ಫೋನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಂದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂದೇಹನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣೋದು ಮದ್ದ ಬೆಳಕಿನ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಧ ಬೆಳಕು ಅರ್ಧ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾಣ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾವೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸತ್ಯ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಧರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೊಲೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೂರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಇರೋದೇ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಈ ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಷಾಮ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕುಳಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಕ್ಷಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಇರೋದು ನಿಜಾನ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವರು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಇರಬಹುದು ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ ಇರಬಹುದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗಲಾಟೆ ಇರಬಹುದು ಗಲಾಟೆ ಇರಬಹುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಕ್ರೂರತನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆಸೆ ಬುರುಕ್ತನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತ ಅಧರ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡಬಹುದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಂತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯೋ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತೆ ಅದು ತಾವೇ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೇಹವೇ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ ಸತ್ಯ ಈ ಟೋಟಲಿ ರಿಯಲ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲ್ ಈ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ದ್ವೈತದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಧಾನೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ್ವೈತ ಭಾವವೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ ಸತ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಾಯನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಧಿ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆನ್ ಸೀನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಫರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಈಗ ಬಂದು ನಾಳೆ ಹೊರಟೋಗುವಂತ ಮಿಚ್ಚ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಸತ್ಯದ ಲೋಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಡಿ ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೇನು ದುಃಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ ದೇಹದ ಭ್ರಾಂತಿನ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ದೇಹ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಿಟ್ಟಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೇನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಳೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀರ ಯಾರ ಸತ್ತದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವೇ ಸಾಯ್ತಿ ಕನಸ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕನಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏಳುವರೆಗೆ ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಈಗ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ಖಣಿತ ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಎಚ್ಚರವಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಶೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಮೇತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕನಸನ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ನಿಜವಲ್ಲ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮನೆ ಮಠ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಅದು ಇದು ಕಾರು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಲಗುವಾಗ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೋಕ ಇರುತ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ತೋರು ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಾವು ಆಳ್ತೇವೆ ನಾವೇ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕೈ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚರವಾದ ಕೈ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಆ ಸತ್ಯ ಇಂದಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ಎರಡು ನಿತ್ಯ ಎರಡು ಸತ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕನಸು ಸತ್ಯ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ದು ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಈ ಶರೀರವೇ ಸತ್ಯ ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಮಧ್ಯೆ ಎಸೆತಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪೀಯೂಷಾಂತನ ಏನು ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ತಿರುಗ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಇದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ ಅದು ಇದೇಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಚೂರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಡವೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಆದ್ರೂ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡು ಹೇಳಿದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಫರಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಾಮ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಏನಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅದು ಏನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಕಾಣಿಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೃಷ್ಟಿ ಬರಬಹುದು ನೆರೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆವಾಗ ಅಳ್ತೀರ ನೀವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹೋಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಃಖ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ನೀ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದು ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆಹಾರ ಅವನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನು ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇದೆ ಕೈದ ಆಗಿದೆ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಅವರು ದೇಹಾಭಿಮಾನವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ನಾನು ಶರೀರವಾಗಿದ್ದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನನಗೆ ದುಃಖ ಬಂತು ನನ್ನ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಶರೀರವೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಹೋಯ್ತು ಆವಾಗ ಏನು ಕಷ್ಟ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಸತ್ಯ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣುವುದು ಮನಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕನಸು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಇದು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ನಾಟಕ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮೇತ ಮನಸ್ಸು ಕನಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮೇತ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಮನಸ್ಸೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾಯಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ವಿಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಸ್ಸು 
ಈ ದುಃಖ ಮನಸ್ಸು ಈ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಗತ್ತು ನಾನು ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಅಂತಾಗ ಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖದ್ದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗ ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೇ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಂತು ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೀಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಜನಕರಾಜನು ವಾಸಿಟ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಪ್ರಬುದ್ಧೋಸ್ಮಿ ಪ್ರಬುದ್ಧೋಸ್ಮಿ ನಾನು ನಿಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಲಪದೇಶ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರು ಇದು ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಕಳ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇದು ಕಳ್ಳ ಇವನು ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಇವನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲಾಪ ಹಾಗೆ ಅಧರ್ಮವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾಲ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಧರ್ಮ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾರ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ ದುರ್ವಿಚಾರ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾಕಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಓಟದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದೇ ಇವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು ಸಮೇತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಕೊಲ್ಬೇಕು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಸಂಚಕ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಸಮೇತ ಯಾಕೆ ಜನರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಮೇತ ಆಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 
ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಸತ್ಯವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಸರಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹತೋಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟರೆ ದುಷ್ಟಾಶ್ವಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಠೋಪನಿಷದ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೂರ್ಯನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸುದೀಪ ಅವನು ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಕಡಿವಾಣದ ಲಗಾಮಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಓಡ್ತದೆ ಒಂದು ಆಚೆ ಓಡ್ತದೆ ಈಚೆ ಓಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಬಾರದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಸುಧಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪಾಲಗಿಸಿದವನೇ ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಓಡ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ದಿಡಿ ಹೇಳು ಏಚೆ ತರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡ್ತದೆ ಅದು ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸೊಂದು ಕೋರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏನಾಯ್ತು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು ಹೋಗದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ತಪಸ್ಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದ ತಪಸ್ಸು ಇದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೇನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ಕುಚ್ಚಾಯನ ಕುಚ್ಚಾಯನ ಚಂದ್ರಾಯನ ಹೆಸರು ಕುಚ್ಚಾಯನ ಚಂದ್ರಾಯನ ಅವರೋಣ ಅವರೋಣ ಇದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇ ಮಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಬೇಕಾದ ಬೇಕಾದಾಗ ಶರೀರವನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ದಂಡಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಹಿಂದೆಗಳು ಹಿಂದೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾರಿಗೆ ವಶದ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಇದು ಗಡಿವಾಣ ಇಲ್ಲದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾರಥಿ ಅಂತಹ ಸಾರಥಿ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಕುದುರೆಗಳು ಕಾಲು ಮುಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ 
ಗಾಳಿ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಮೃತ್ಯವರ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದೇ ಸಹಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾವ ಆತನ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರಿತಿದ್ದಾನು ಅವನು ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೂ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಅದು ತ್ಯಾಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ತ್ಯಾಗ ಎಂದ್ರೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಹಲವಾರು ಆಸೆಗಳಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಸೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಲ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಸೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಆಸೆ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಶುದ್ಧಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅವನು ಕಟೋಬನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆ ಯಾಗ ತುಂಬ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದ ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಾಳ ವೃದ್ಧ ತೀ ತೋದಕ ದುಗ್ಧದೋಗ ನಿರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಕುಡಿದು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಅಜ್ಜುವಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕರು ಹಾಕ್ತಾವ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾವ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರಿ ನಾನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಡಂಬಾಚಾರ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ದಾನ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯವಾದ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಉಪಯೋಗವಲ್ಲದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ್ದು ಅವನಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ವಿಧಾನ ಕೊಡಬಾರದು ಆನಂದ ಲೋಕ ಅಸ್ತ ಅಸಾಗಚ್ಚತೆ ಸಾಧಗತಿ ಆನಂದವಿಲ್ಲದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಪುಣ್ಯವು ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಬೇಡವಾದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಯಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಯಾ ಶರೀರಗಳು ಇರ್ತವೆ 
ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಮರ್ತಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಸುಖ ಭೋಗ ಮಾಡುವ ಸ್ವರ್ಗ ಪಿತ್ರ ಆದಿ ದೇವತೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಭೋಗ ಮಾಡಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಮಹಾತ್ಮರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓದಿಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಮುಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಹೇಳಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಬೇಸಿಗೆ ಪಡಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿತೃಲೋಕ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪಂಚಾವತಿಷ್ಠಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಮನಸ ಸಹ ಬುದ್ಧೇಶನ ವಿಶೇಷತಿ ತಮ ಪರಮಾಂಗರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವ ಶ್ರವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಬೇಕು ಅದೇ ಈ ಲೋಕಗಳು ಸಮೇತ ಈ ಶರೀರಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಮಾವ ಹಾಕಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಸತ್ಯ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಿಥ್ಯ ಆಯ್ತವೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬರೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಆಯ್ತೋ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಿಥ್ಯ 
ಶ್ರೀಲೋಕ ಸೌಧಲೋಕ ರಂಗಲೋಕ ಯಕ್ಷಲೋಕ ಸಿದ್ಧಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಬರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯವಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರ ಎಲ್ಲರಿಗಲ್ಲ ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜಾಗೃತ ಜಾಗರಣೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮಲಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಆನಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವನು ಎಚ್ಚರ ಎದ್ದವನಿಗೆ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯವಾಯಿತು ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಸತ್ಯದೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಇದೆ ಮಾಡು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಕಾದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಗುರುದೇವ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದರ ಫಲ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅವನು ಬಯಸಲೇಬಾರದು ಶುದ್ಧ ಕರ್ಮಯೋಗ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇ ಮುಂಚೆ ನರಸಿಂಗ್ ಗೋಪಿಯ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂತೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಹಾಕೋದು ಬಂದದ್ದು ನೀನು ತಗೋ ದೇವರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾ ಕಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಡು ನಿರ್ಬೇಕಾಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ವಿದೌಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್
Hey, 